Lorenzo, ¿qué hablamos cuando hablamos de cambio permanente? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de pensar en el cambio? Mira, hoy todo cambia y cambia muy rápido. Eh, hoy está de moda hablar de cambios tecnológicos y la verdad que está bueno, pero la realidad es que cambia todo, cambia la composición demográfica del mundo, las poblaciones envejecen, las pirámides se dan vuelta, tenemos un sistema previsional que está, pensando para, está pensado para pirámides con forma de pirámide y hoy la pirámide tiene más una forma de ataúd que una forma de pirámide. Entonces tener un sistema previsional que funciona para una pirámide no es lo mejor, lo que es difícil es cómo salir de eso. Desde cosas tan poco digitales y tecnológicas como esas, hasta que mañana puede venir alguien y hacer un servicio que resuelve lo que vos vendías como un producto. Y vos para ese producto tenías una planta de no sé cuántos millones de dólares para producir bienes que hoy la gente no quiere comprar más porque lo que quiere comprar son servicios. Claro, en la era, por ejemplo, de la biotecnología, donde una industria que no existía viene y disrumpe a una tradicional, ¿cómo hacemos para tener un mindset flexible? Bueno, el problema de tener un mindset flexible es que hasta ahora siempre lo hicimos así y no fue bien. Uh -huh. Y como siempre lo hicimos así y nos fue bien y nos está yendo bien, ¿por qué vamos a cambiar? Y el tipo que viene de afuera tiene exactamente otra visión. La visión del tipo que viene de afuera es, mirá este tipo cómo se está aprovechando de los consumidores. Yo voy a ir a hacerlo de una manera distinta. Y cuando no tenés el ancla de cómo lo estamos haciendo hoy, ahí es donde te aparece una, generalmente una innovación. Para mí innovación es o productos distintos o servicios donde había productos o cosas hechas de otra manera cosas hechas con tecnologías de producción diferentes, con materiales diferentes. Por ejemplo, si el día de mañana el grafeno real, realmente reemplaza el cobre, lo que va a pasar en la industria de los autos, en la industria de las bicicletas, en la industria de los, de los aviones, va a ser tremendo. Vos hablas del fin del management, ¿a qué te referís sí. con eso? Bueno, básicamente eh, lo que tenemos es un management que fue mal que mal diseñado en la década del 50, 60, 70, 80, y tenemos un mundo que cambia todos los días. Y cuando mirás a la velocidad que cambia el mundo y mirás lo que es el management, realmente te cuesta mucho ver cómo... Es como dos tipos que quieren bailar, pero tienen los dos un aparatito con música diferente. Y uno tiene un lento y el otro tiene un rock. Y les va a costar mucho bailar juntos. Eh, a mí me parece que hay muchas herramientas de management que hoy eh, están teniendo serios problemas para adaptarse a la realidad. Te doy un par de ejemplos, hay muchas más, pero un par de ejemplos. Sí. Vos presupuestás y haces un plan súper detallado en el mes de septiembre octubre. El año siguiente tiene 12 meses. Cuarto, quinto mes del año siguiente, ya pasó casi medio año, el mundo cambió. Tenés oportunidades nuevas que no podés, no podés aprovechar porque no está en el presupuesto. Claro. O al revés, me tengo que gastar este presupuesto porque dije que me lo iba a gastar. Y es una catástrofe. Porque además tu competidor, que no lo hizo ese presupuesto, que lo manejó de otra manera, viene y te va a aprovechar la oportunidad o no se va a gastar esa plata que vos te gastaste inútilmente. Otro es el organigrama. Nosotros estamos acostumbrados a ver organigramas y en el organigrama lo que vos tenés es que el tipo de arriba piensa y da las órdenes y van para abajo y los de ahí ejecutan y van para abajo. Y cuando la innovación no va de abajo hacia arriba, te estás perdiendo mucha fuente de innovación. Y otro problema del organigrama y de las empresas en particular es que lo que tenemos es que los del equipo son los que están en la nómina. Y hoy el equipo ya hace años dejó de ser la nómina. Hoy el equipo es el mundo. ¿Cómo haces para motivar a gente que está fuera de tu nómina para que trabaje para vos? ¿Por plata o no por plata? Es un tema que es absolutamente crucial. O no entender cuál es mi negocio. Finalmente, eh, ¿cuáles son las características que tiene que tener un líder innovador? Si vos tuvieses que elegir a alguien para tu equipo, ¿qué características buscas? Me gustaría alguien que no esté pegado a que esto se hace así que sea capaz de preguntar cómo vamos a hacer este negocio, ¿Cuál es, cuál es mi negocio, qué es lo que tengo que satisfacer del cliente, qué es lo que quiere el cliente. ¿El cliente quiere comprarse un auto o quiere transportarse de un punto a otro? Porque la, la respuesta es diferente. Esa es una cosa. Me gustaría, me gustaría alguien que esté dispuesto a fracasar. Me encanta que la gente se anime a fracasar. Si no nos animamos a fracasar y no permitimos el fracaso, eh, tenemos, o fallar si querés, tenemos un problema terrible porque si no tengo que fracasar no voy a innovar, vamos a hacer las cosas como siempre funcionaron, pero siempre funcionaron hasta que venga un tipo y lo haga de una manera distinta y le funcione. Y me gustaría alguien que sepa trabajar con gente de afuera, que sepa trabajar en, en equipo de verdad. Muchas gracias. Gracias.